ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പദ്ധതിയിൽ കേരളം അംഗം തന്നെ എന്ന തോമസ് ഐസക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമെന്ന് കെ കെ ശൈലജയിൽ കേരളത്തിന് എല്ലാ പരിഗണനയും നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരെയും പരിഗണിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ബി ജെ പിക്കെന്ന് ഗുരുവായൂരിലെ പൊതുപ്രസംഗം കേരളം വാരണാസി പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടയിടമെന്നും മോദി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന മോദിയുടെ ട്വീറ്റ് നരേന്ദ്രമോദി നേടിയത് നുണ പറഞ്ഞുള്ള വിജയമെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും നയങ്ങളെ എതിരിടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വയനാട്ടിൽ രാഹുലിന്റെ പര്യടനം തുടരും ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ ഒരു ഒരിടത്ത് പോലും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനാകാത്ത ഇടത്ത് അവിടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പൊതുപ്രസംഗം തീരുമാനിക്കുക അവിടെ വന്ന് തോൽപ്പിച്ചാലും നിങ്ങളെയും പരിഗണിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ബി ജെ പിക്ക് എന്ന് പറയുക മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കാരണം വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം നേടുക എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യം നൽകുക ഇതാണ് ബി ജെ പിയുടെ എന്ത് ഏത് കാലത്തെയും അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വശാസ്ത്രം അതിലൂന്നിയെന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രവർത്തനം സൂക്ഷ്മമായി വിലയർത്തുന്നവർക്കറിയാം അദ്ദേഹം തോൽവി സമ്മതിച്ച് പിൻവാങ്ങുന്ന ആളല്ല എവിടെയെങ്കിലും തോൽവി സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ വിജയം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ് താല്പര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ തോറ്റാലും തോൽപ്പിച്ചവരെയും പരിഗണിക്കുന്ന സമീപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ബി ജെ പി സർക്കാരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണനയല്ല ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയത് പ്രളയത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന പോലെയാണോ പരിഗണിച്ചത് കേരളത്തിന് കിട്ടിയ സഹായം എത്ര കൊടുങ്കാറ്റ് വീറ്റ് വീശിയ ഒഡീഷയ്ക്ക് കിട്ടിയ സഹായം എത്ര ഓഖി സമയത്ത് കേരളത്തിന് ലഭിച്ച സഹായം എത്ര എത്ര ബി ജെ ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൽ നൽകിയ സഹായം എത്ര കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഹർഷവർദ്ധൻ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ നൽകിയ എയിംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യമായാൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഇതാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിൽ പ്രധാന കാര്യം ആ എയിംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥലം ഏറ്റു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ യു പി എ സർക്കാരും അന്നത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരും അതിനുശേഷമുള്ള പിണറായി വിജയൻ്റെ സർക്കാരും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മറക്കരുത് രണ്ട് അതിനുശേഷം നടന്ന എല്ലാ ബഡ്ജറ്റിലും ഒരു പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ തന്നെ കേരള ഭരണകൂടത്തിന് ആവുന്നതെല്ലാം വാരിക്കോരി നൽകുന്ന സർക്കാരാണെന്ന് ശ്രീ സുധാകരൻ അടക്കമുള്ള പ്രസ്താവന മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ആരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രളയത്തിന് മോക്കിക്കും കൊടുത്തതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പലമുറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സന്ദേശം തരേണ്ട സമയമല്ല പിന്നെ ദുരന്തമാണല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായം വേണ്ടിയിരുന്നു മറ്റിടങ്ങളിലും സഹായം വേണ്ടിയിരുന്നു മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സഹായം തടയുക മാത്രമല്ല കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സഹായം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സഹായമാണ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചാലും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അത് കളവാണോ സത്യമാണോ എന്നറിയാനാണ് ഈ ചോദ്യം അതോ ഇനി എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് മോദി ഇതുവരെ ചെയ്തതുപോലെയല്ല ഇനി ഒരു പുതിയ രീതി എന്നതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല പ്രളയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്മൃതി എന്ത് എന്ത് തെറ്റായ കണക്ക് താങ്കളുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ ആദ്യം സന്ദർശിച്ച ശ്രീ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അതിനുശേഷം വന്ന പ്രളയത്തിൽ വന്ന എല്ലാ കണക്കുകൾക്കും അതായത് റോഡ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ചർച്ചയ്ക്ക് എൻ എച്ച് ഐയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പരിഗണനയും നൽകാമെന്നും റോഡും
സർക്കാരിലേത് എത്ര ബ്രിഡ്ജുകൾ തകർന്നു എന്നതിൽ കണക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കണക്കുകൾ ആദ്യം കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് തെറ്റായ കണക്കുകളും കൊടുത്ത സർക്കാരല്ലേത് അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കണക്ക് ഇല്ല നാഷണൽ ഹൈവേ ആണോ സംസ്ഥാന ഹൈവേ ആണോ പഞ്ചായത്ത് റോഡാണോ പൊളിഞ്ഞു പോയത് എന്നുള്ള കണക്ക് തെറ്റായ കണക്ക് കൊടുത്ത സർക്കാരല്ലേത് അപ്പോൾ കൊടുത്ത കണക്കുകൾ പോലും തെറ്റ് യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ കണക്കുകൾ കൊണ്ട് പണം തട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ ശ്രമം ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിച്ച സാഹചര്യം ഇവിടുത്തെ ഒരു കണക്ക് അവിടെ ഇവിടെയും ഈ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാം എല്ലാം കൃത്യമായ കണക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല കേരളത്തിന് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ശ്യാമക്കല മറുപടി നൽകട്ടെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം മോദി വന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിച്ചത് അക്കൗണ്ട് പോലും തുറക്കാത്ത ഒരിടത്ത് വന്ന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനത്തിലേക്കാണ് സമീപനമാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരിന് എന്ന് അത് അതിൽ എത്രമാത്രം സത്യത്തിന്റെ അംശമുണ്ട് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്ക അല്ല അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും വാക്കും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലാണ് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് തീർച്ചയായും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാലങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മളൊന്ന് വിസ്മരിച്ചുകൂടാ ഇനിയും ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്ത് എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞത് പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രളയത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് കണക്ക് കൊടുത്ത് കാണില്ലായിരിക്കാം കൊടുത്തിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അവർ എത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം മാറ്റിയും തിരിച്ചും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നഷ്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ യു എൻ്റെ ടീം പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് ഏതായാലും നാൽപ്പതിനായിരത്തിനും അടുത്തുള്ള കോടി രൂപയുടെ പുനർ അധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൈസയായി എത്ര രൂപ ഇതിനകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വന്നതും ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി റിജു വന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് പൈസയായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഒരു എൺപത് കോടി പിന്നീട് ഒരു നൂറ് കോടി പിന്നീട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി അങ്ങനെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കണക്ക് അത് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തിരുത്തട്ടെ പിന്നെ കൊടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി ആ ആ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി എത്ര കോടി രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് ഇന്ന ഇന്ന ഹെഡിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ കഴിയണ്ടേ അപ്പോൾ പ്രളയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മെയ് നാലാം തീയതി ഒഡീഷയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ അടിക്ക് ആയിരം കോടി രൂപയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തോട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമീപനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ശബരിമല അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒറ്റ അക്ഷരവും വേണ്ടിയിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ശബരിമല എന്ന വാക്ക് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോയ ശബരിമല എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ശബരിമലയിൽ എന്ന് വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ടത് റഹീമാണ് ഏതായാലും വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ശബരിമല വിഷയം മാത്രമല്ല ഈ ഹൈവേയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തെ പിന്നെ പലപ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് സൊമാലിയോടൊപ്പമാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് സൊമാലിയെ ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ കേരളത്തെ മിനി പാകിസ്ഥാൻ എന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്നും ഒക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ നേതാക്കന്മാരാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ക്ലീൻ സ്ലേറ്റിൽ തുടങ്ങാം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ലത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും വാക്കും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുള്ളൂ കാരണം മുൻകാലങ്ങള
എപ്പോൾ എന്തു പറയണം എന്ത് പറയേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ശബരിമല ഇനി മിണ്ടില്ല ശബരിമല അത്ര ഏറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ വിചാരിച്ച നേട്ടം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇനി അത് പറയേണ്ട എന്നാണോ അതോ ഇനി അത് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അമിത്ഷ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ജ്യോതികുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ചില കൊടി കണ്ടാൽ ചില പാർട്ടികളുടെ കൊടി കണ്ടാൽ പാകിസ്ഥാനാണെന്ന് തോന്നും ചില പ്രദേശം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശമാണ് അത് അങ്ങനെ ആ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ആരോപണം ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഞാൻ എനിക്ക് അത്ഭുതമുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് സംസാരിച്ച ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മണ്ഡലവും ഏതാണ്ട് വയനാട് പോലെ ഒരുപക്ഷെ വയനാടിനേക്കാൾ സമാനമായ തരത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശമാണ് അത് അദ്ദേഹം കണ്ടില്ലായിരിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ആരെങ്കിലും പറയാതിരുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗുരുവായൂരപ്പൻ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശമാണ് താത്വികമായി പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് അദ്ദേഹം അത് അത് അവിടെ പാകിസ്ഥാനായിട്ടാണോ ഗുരുവായൂർ ഇരിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാന പ്രശ്നം അതല്ല സ്മൃതി പ്രധാന പ്രശ്നം വളരെ അടവുപരമായി വിശ്വാസത്തെയും മതത്തെയും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുക അത് അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ശരണം വിളിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ശരണം വിളിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം എനിക്കറിയില്ല മറന്ന് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ശരണം വിളിച്ച ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശിവശങ്കർ പറയട്ടെ പ്രശ്നം അതല്ല പ്രശ്നം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വളരെ തന്ത്രപരമായി വളരെ ദുർബല വികാരങ്ങൾ ഇറക്കി വിടാൻ വേണ്ടി കുറെ ശ്രമം നടത്തി കേരളത്തിന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല രീതി മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്തുക സവർണ ഹൈന്ദവത അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുക അത് അത് പക്ഷേ വളരെ സോഫ്റ്റായ രീതിയിൽ പ്രവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല വളരെ സോഫ്റ്റായ രീതിയിൽ ആത്മീയമായ ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നോട് ചോദിച്ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയോടെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാനൊരു കുടിലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഗുരുവായൂർ വരുമ്പോൾ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സംസാരിച്ചില്ല ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സംസാരിച്ചില്ല ഗുരുവായൂർ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലമാണ് അത് പറയുന്നില്ല വാരണാസിക്കൊപ്പമാണ് ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ദുർബല വികാരം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വാരണാസിക്കൊപ്പമാണ് ഗുരുവായൂരെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വയനാടും അതുപോലെ തന്നെ വാരണാസിക്കൊപ്പം ആവണം കേരളവും വാരണാസിക്കൊപ്പം ആവണം അങ്ങനെയാണോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുക ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കണക്കുകളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം പറയുന്നത് അതത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പറയുക പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് മിണ്ടാതിരിക്കുക ഇത് പൊതുവേ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഗുണമുള്ള കാര്യം പറയുക അത് കഴിഞ്ഞ അവിടെ പറഞ്ഞതിനെതിരാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനാണ് വരുന്നത് അന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ പറയും ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയും ഇത് തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ വിഷയമാണ് എൻ്റെ വിഷയമല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം എൻ്റെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൂ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായും ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദുർ ആ ഒരു ത്രെഡ് ഉറപ്പിക്കാൻ ഗുരുവായൂരാണ് ശബരിമലയേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇനി ഗുരുവായൂർ എന്താ നടക്കാൻ പോണേന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശബരിമല പോലെ ആവോ ഗുരുവായൂർ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതാണോ ടാർഗറ്റ് എന്നറിയില്ല മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര നിയമം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് കേരളത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇത്രയും നിർണായകമായ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്ര നിയമം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമെന്ന് ചിലരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഉണ്ടാക്കണോ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യം അതുണ്ടാക്കാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷര
അത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ കേരളത്തിലെ വിശ്വ അറിവുള്ള ആളുകൾ അതിനെ എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളത് അവരുടെ ഇഷ്ടം ശ്രീ റോയ് മാത്യു ഇത് ഹിന്ദു വോട്ടിനെ ഇളക്കാൻ ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് കൃത്യമായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് ബി ജെ കോൺഗ്രസിനും സി പി എമ്മിനും കൃത്യമായി വീതിച്ചു പോകുമായിരുന്ന ഹിന്ദു വോട്ട് കൂടുതലായി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം അവരുടെ വോട്ട് ഷെയർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് വയലൻസിൻ്റെ സഹായം ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോരാ വി മുരളീധരൻ ഒരു ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശബരിമല ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കൂടാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ അതല്ല രീതി അത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലപ്പുറം ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ കടക്കേണ്ടത് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പണ്ട് അദ്വാനി നടത്തിയ രഥയാത്ര പോലെ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കലാപവും പ്രശ്നവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന വികാരം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സഹായമാകുന്നൊരു ഘടകമുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് മോദി എത്തുകയാണ് ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗം അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാകും ഒരു കാര്യം കേരളത്തിന് ഈ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വരവിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എനർജൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഊർജ്ജല ഊർജ്ജ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട തന്നെയുണ്ട് മോദിയെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൃത്യമായ ഒരു സെറ്റഡ് അജണ്ടയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളായാലും വാക്കുകളായാലും ഓരോ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒക്കെ തന്നെ അപ്പം അതിനകത്ത് മോദി ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതായത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരള ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രൂച്ചലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം മുപ്പത് ലക്ഷം വോട്ടെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഷെയർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു സൂചന പോലും നൽകിയില്ലായിരുന്നു ഈ പിന്നെ ഈ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളത് പരാമർശിച്ചേക്കാമെന്നോ ഒരു തരത്തിൽ പോലും ഒരു സൂചന അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ആ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചെടുത്ത ഒരു ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അവഗണിച്ചാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കരുതും പക്ഷേ ആ കരുതലിൻ്റെ ഒന്നും സൂചന ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാണേണ്ടത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർ വിഹിതം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന വികസനത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കാം കേരളത്തിൽ ശിവശങ്കർ നേരത്തെ വിയോജിച്ച കാര്യം ഈ സവർണ ഹൈന്ദവ ൂന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശബ ഗുരുവായൂരിലെ പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം വരുന്നതും അവിടെ നടത്തുന്ന പ്രസംഗം തിന്റെ രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ അതല്ലാത്ത അജണ്ടയും ഉണ്ട് കാരണം ബി ഡി ജെ എസ് ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നു എന്ന് നേരത്തെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ബി ഡി ജെ എസ് ഇനി പ്രാതിനിധ്യം പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ആ വിഭാഗത്തിന് പ്രാതിനിധ്യം കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വി മുരളീധരൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വിഭാഗത്തിനുള്ള എതിർപ്പ് അതോടെ മാറുകയാണ് ബി ഡി ജെ എസ് അപ്രസക്തമാവുകയാണ് അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് കൂടി ആ രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് മോദി അല്ല അതുണ്ട് അതൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കൗശലം തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ തന്ത്രജ്ഞതയാണ് ഒരു പാർട്ടി നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇനിയും ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അജണ്ടയുടെ ഒരു തുടക്കമായിരിക്കാം ഒരു സാധാരണ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് ഗുരുവായൂർ പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരിലെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു വാക്കിലെങ്കിൽ പരാമർശിക്കുമെന്ന് കരുതി അതുണ്ടായില്ല ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ കൊടുത്ത് അവർ വിട്ടുപോയതായിരിക്കാം എന്തുവാവാം പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്നത് മോദി അടുത്ത രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തേക്കുള്ള കേരളത്തിലേക്കുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന അതിലേക്ക്
ഞാൻ തന്നെയാണ് നേതാവ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പടക്കുകയാണ് ശബരിമല എല്ലാ പ്രധാനം എന്നുള്ള സന്ദേശം കൂടി നൽകുകയാണോ മോദിയുടെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്മൃതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാന അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് ബി ഡി ജി എസിന് പ്രശ്നമില്ല അല്ല ചോദ്യം അതെ ചോദ്യമാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കട്ടെ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് സവർണ ഹിന്ദു സ്വഭാവം ആളിക്കത്തിക്കുന്ന പ്രകടനം ഞാൻ അവിടെയാണ് ഇടപെട്ടത് എന്ത് എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് പറഞ്ഞു നോക്കും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വി മുരളീധരനെ മന്ത്രിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ബി ഡി ജി എസിന്റെ പ്രശ്നം കത്തിച്ചു വന്നു അവിടെ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം കത്തിക്കുന്നു ശരി ഞാൻ അത് വിട്ടു ശരി പിന്നെ റോയ് മാത്യുവിനാണെങ്കിലും നീലാണ്ഠനാണെങ്കിലും അവര് പറയുന്നത് പറയാനായിട്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അവർ സൃഷ്ടിക്കണമായിരുന്നു ഏതായാലും ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിനോട് ടിപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല റോയ് മാത്യുവോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ്സ് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലിയ മെജോറിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഭൂരിപക്ഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ പൊതുയോഗത്തിന് കേരളം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മോദിയിൽ നിന്ന് ശബരിമലയിൽ എന്ത് ഉറപ്പ് ലഭിക്കും ആ വിശ്വസിച്ച ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർ അത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്താണോ മോദി പറയുന്നതെന്ന് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല അതിനാണ് മറുപടി വേണ്ടത് മോദിയെ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനപത്രയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനകത്ത് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവരോ ബി ജെ പിയുടെ ശക്തരായ എതിരാളികൾക്കോ സംശയമുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം അത് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിലാർക്കും സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളടക്കമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഞാൻ അതിനുത്തരം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഈ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രകടന പത്രയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറച്ച് നിൽക്കും ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വെറുതെ മാറ്റണ്ട ഇവിടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കലാണ് അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ആലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ ശിവശങ്കർ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നില്ല അതിലേക്ക് തീർച്ചയായും എത്തും ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മിണ്ടിയില്ല എന്നതിന് ഉത്തരം ശബരിമല ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന അജണ്ടയാണ് ഞങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർലമെൻറ്റുകാർ കമ്മിറ്റി അത് കൂടിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് വിശ്വാസം മൂട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ബി ജെ പിക്ക് ഇന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരി ശ്രീ റഹീം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോദിയുടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചതാണ് അക്കൗണ്ട് പോലും തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തമാശ തോന്നുമായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയെ തന്നെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ബി ജെ പി സർക്കാരല്ല ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ പരിഗണിക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരല്ല നേരത്തെ ശ്രീ സ്മൃതി പരത്തിക്കാട് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഭംഗ്യന്തരേണ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇന്ന് കാരണം കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖനായ ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ രാം പുനിയാനി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വധഭീഷണി ഉണ്ടായ ദിവസം കൂടിയാണ് ഈ മോദി ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനാകുന്നില്ല ഇനി കേരളത്
നമ്മൾ പ്രളയകാലത്ത് നമ്മളോട് അരിയും മണ്ണെണ്ണയും തന്നിട്ട് അതിന് കാശ് പറഞ്ഞ് കണക്ക് പറഞ്ഞ് പൈസ ചോദിച്ച ആൾക്കാരാണ് പിടിച്ചു നിർത്തി പൈസ വാങ്ങിച്ച ആളുകളാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതികളും കാര്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കാതെ പ്രളയത്തിൻ്റെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് പോലും കൂട്ടു നിൽക്കാത്ത കൂട്ടരാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ എപ്പോഴും കേരളത്തോടൊരു യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന സമീപനമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കേരളത്തിനെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചല്ലോ ശബരിമല എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ശ്രീ ശിവശങ്കറിനോട് ചോദിച്ചു ശബരിമല പറയാനുള്ള സീസൺ അവർക്കായില്ല അത് ഈ സീസണിൽ അവർ അത് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സീസണിൽ അത് പറയും അത് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അയോധ്യ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടോ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹമോ ബി ജെ പി നേതാക്കളോ അയോധ്യ പറയുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞു സീസൺ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സീസൺ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ സീസണിൽ അവർ വീണ്ടും അയോധ്യ പറയും അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ തീവ്ര ദേശീയത ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴെപ്പോഴെങ്കിലും തീവ്ര ദേശീയതയുടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല തീവ്ര ദേശീയത തീവ്ര വർഗീയത ഇതെല്ലാം ഇവർ പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് അടുത്ത സീസണിൽ അവർ പറഞ്ഞോളൂ അത് നമ്മളാരും പറയാതെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞോളൂ അതാണ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തെപ്പോൾ പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട അത് അവർക്കറിയാം അത് അവരുടേതായൊരു രീതിയുണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിന് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കേരളം വലിയൊരു പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടു പോയ നാടാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാം തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴെങ്കിലും കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചത് കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ എന്ത് സംഭാവന ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല അദ്ദേഹം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നില്ല എങ്കിലും കടക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്പമെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആരാലാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളം ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആ പദ്ധതിയുടെ മേനിയൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട അതിൻ്റെ ഡീപ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് പോയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കെതിരെ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മാതൃക അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായി എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഈ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിലേക്ക് വരും മുമ്പ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഗുരുവായൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നു തോൽപ്പിച്ചയിടത്തും നന്ദി പറയാൻ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ജെ ബി ജെ പി ശബരിമല വിഷയം എങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചു സമരങ്ങൾ എത്രത്തോളം അക്രമാസക്തമായി എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് പോരാ വിജയിക്കാൻ എന്ന വി മുരളീധരനും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശബരിമല മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ മറ്റു ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ആ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മോദി എന്ന് വേണ്ടി കരുതാൻ ഇന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ ഗുരുവായൂരിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസംഗം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം ആദ്യ പൊതുപരിപാടി ഗുരുവായൂരിലാക്കിയത് അതൊന്നും യാദൃശ്ചികമല്ല കൃത്യമായ പദ്ധതി തന്നെ അതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് കരുതേണ്ടേ ആ നിലയ്ക്കുള്ള ആലോചനകളുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏതൊരാൾക്കും അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരിൽ നടയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തതായി നമ്മുടെ ആടെയും ശ്രദ്ധയിലില്ല ഗുലാഭാരത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തതായി നമ്മുടെ ആടെയും ശ്രദ്ധയിലില്ല എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് അവർക്ക് ബി ജെ പി വിശ്വാസത്തെ കാണുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയാണ് എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമായ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് പോയി ഫോട്ടോഗ്രാഫറെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തിനവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജ് ആണ് സാഹചര്യമായിരിക്കില്ല ശ്രീ റഹീം അതൊരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു തരത്ത് ഒരു തരത്തിൽ സവർണ ഹിന്ദുക്കളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു മറുവസ്ഥ അല്ലാതെയുള്ളവരെയും പിന്നാക്കക്കാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് പ്രധാന പരിഗണന നൽകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് വി മുരളീധരന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ബി ഡി ജെസിനെ അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ നിലയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും കടന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി
ഞങ്ങളതിൽ കൃത്യമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മോദി വിരുദ്ധ വികാരമുണ്ട കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ മോദിക്കെതിരായ ഒരു ബദൽ വരണമെന്ന് കേരളം ആഗ്രഹിച്ചു അതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് കേരളം ധരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല സെക്കുലർ വോട്ടാണ് ഇൻ കേരളത്തിൻ്റെ സെക്കുലർ മനസ്സുകളാണ് അങ്ങനെയാണ് നിരത്തത് അത് ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമായിരിക്കില്ല കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നേരത്തെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വരാണസി ബദരിനാഥ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അയോധ്യ അതേ മാതൃകയിലാണ് ഗുരുവായൂരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീമതി സ്മൃതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വി മുരളീധരന് കൊടുത്തു അവിടെ അല്ല പ്രശ്നം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ കീഴാള വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഒരു അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഏറിൻ്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ സ്ഥിരം ജോലികൾ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ സംവരണം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നു ഇവർ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ രാജ്യത്ത് സാമൂഹ്യ നീതി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു അതിലെന്താണ് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക നീതി നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഈ പറയുന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പരാജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ആ വാചകമല്ല എന്ന രീതിയിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പി എസ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ തോൽവിയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷം ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വി എസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദുരാചാരങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷം മുന്നേറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു വി എസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കത്തായി നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിന്ന് ആ കത്തല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് മോദിയുടെ പ്രസംഗമാണ് എന്നിട്ടും അതുകൂടി ഇരുന്നോട്ടെ നല്ലൊരു ബാലൻസിംഗ് രാഷ്ട്രീയം നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കൊള്ളാം നല്ല പ്രവർത്തിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം കേട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ കത്ത് പോകുന്ന ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ട് അതാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പ്ലീസ് കേൾക്കൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റഹീം കേൾക്കൂ 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 ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഒന്ന് കേൾക്കൂ സ്മൃതി കേൾക്കൂ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രസംഗം ആണെങ്കിൽ ആ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാന്നേ സമയം കളയണ്ട വരുന്ന വിഷയം ഇടതുപക്ഷത്തിന് കടത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടു അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റാരെക്കാളും ആവശ്യം ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് അവിടെ ഞങ്ങളെന്തിനാണ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് അവിടെ ഞങ്ങളെന്തിനാണ് സത്യസന്ധമല്ലാതെ പെരുമാറേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണത് അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥതലത്തിൽ ചെയ്യും വിജയം മാത്രമല്ല പരാജയം മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നല്ല വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വിജയം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഈ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടായി പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കും അതിലേറെ പഠിക്കും ആ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്താനും കൂടുതൽ മുൻപോട്ട് പോകാനും പരിഷ്കരി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിരുത്താണ്ട് തിരുത്തും ഇവിടെ ഗൗരവമുള്ള രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണൽ കാർഡ് കളിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമോ എന്ന പരീക്ഷണം ബി ജെ പി നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ച അയോധ്യ മൈനസ് ബി ജെ പി ബിഗ് സീറോ ആയിരിക്കും അയോധ്യ എന്നൊരു ബിംബമില്ലാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ച എവിടെയായിരുന്നു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് അവർ തേടുന്നത് അത് കേരളത്തെ വിഭജിക്കാണ്ട് വരുത്തും ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം ഇത് കോൺഗ്രസ് കൂടി ഇത് കണ്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ ശക്തമായി തുറന്നു നിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകണം തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശകലങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്നും പ്രധാനമാണ് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണൽ രാഷ്ട്രീയം ജഗനിപ്പോൾ അഞ്ച് ഉപമുഖ്യമന